Taner Rumeli kimdir? Taner Rumeli nereli? 8 Nisan 1985'te Ankara'da doğmuştur. Koç burcudur. Taner Rumeli'nin boyu 1.85, kilosu 80'dir. Yakışıklı oyuncunun özel hayatı da merak konusudur. Gözlerden uzak bir hayatı olan Taner Rumeli, 8 yıllık ilişkisiyle ilgili ser verip sır vermiyor. Sosyal medyada çekinmeden paylaştıkları aşk pozlarına rağmen adının Ceyda olduğu dışında pek de bilgi edinilememiştir. Taner Rumeli, ilk öğretim, orta öğretim ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Tiyatro bölümünü kazanmış, oyunculuk sanat dalı ile ilgili eğitim görmüştür. Çocukluğundan beri oyunculuğa yakın ilgi duyan yakışıklı oyuncu, ilk sahne deneyimini lise ve üniversite yıllarında yer aldığı tiyatro oyunlarıyla kazanmıştır. İlk gerçek tiyatro oyunu olan Keşanlı Ali Destanı ile sanat dünyasına adım atmıştır. Ardından rol aldığı Bizim Evin Halleri dizisi ile adını duyurmuş ve dizi sektörüne de adım atmıştır. 1985 doğumlu oyuncu Taner Rumeli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu ayrıca Unutma Beni dizisinde Levent karakterini canlandırmıştır. Oyuncu şu an Afilli Aşk dizisinde rol alıyor. Taner Rumeli, sanat için soyunurum tabi, yeter ki senaryosu iyi olsun, iyi yazılmış bir rol olsun, bizim öyle bir ayrıcalığımız olmaz, biz oyuncuyuz, lüzumsuz bir konu için soyunulmaz, biz bedenimizle para kazanıyoruz, set işçisiyiz diyor. Taner Rumeli, oyunculuk hayatını şöyle anlattı. Oyunculuğa Ankara'da lise yıllarında başladım. Sonra Ankara'da bu işlerin zorlu olduğunu gördüm. Tek hedefim Ankara'da tiyatromuzu yapmaktı. Uzun süre İstanbul'dan gelen teklifleri reddettim. Önce Ankara'da çekilen Unutma Beni dizisinde oynadım. Sonra Nuri projesi geldi ve Ankara İstanbul arasında kısa süre mekik dokudum. İstanbul'da ilk partnerim Meltem Cumbul oldu. Ardından öyle bir geçer zaman ki de 24 bölüm oynadım. Daha sonra İnadına Aşk dizisinde rol aldım. Şimdi de Afilli Aşk dizisinde rol alıyorum. Osman Sınav'la çalışmak nasıl? Zor mu? Osman Hoca ile çalışmak çok keyifli. Çok büyük bir tecrübe. Oğlu Yusuf Ömer ile çalışıyoruz. Ömer de çok yetenekli ve Osman Hoca gibi çok keyifli bir yönetmen. Aynı zamanda çok iyi arkadaşız. Size göre oyunculukta fiziğin, güzelliğin ya da yakışıklılığın çok fazla artıları var mı? Tabii ki var. Biz özellikle televizyonda bedenimizi satarak para kazanıyoruz. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Televizyonda maalesef fiziksel özellikler çok önemli oluyor. Sektör, yapımcılar ve yönetmenler. İyi bir fiziğe sahip değilseniz ne kadar iyi bir oyuncu olursanız olun. Televizyonda bakılmıyor. Ha, iyi oyuncuysanız bu sizin artınız oluyor. Avantajını muhakkak görüyorsunuz. Kadın çok güzel, erkek çok yakışıklı bulunmadıysa televizyonda şansınız zor oluyor. Yıllar önce bir yapımcı bana sen tam jön tipisin demişti. İşte boyun, çenen, gözlerin, kaşlarım ve burun yapın diye ayrıntıyla tarif etmişti. Bizim tek esturmanımız bedenimiz ve biz ona iyi bakmak zorundayız. Çünkü biz ondan para kazanıyoruz. Oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz? Çocukluğumda sınıf öğretmeni olmak isterdim. Tiyatro eğitmenliği de yapıyorum. Çocukları çok seviyorum. Öğretmek de çok keyifli geliyor. Çok ciddi bir emek. Özellikle köylerde öğretmenlik yapıp köylerde gezmek isterdim. Gidilmemiş yerlere gidip dokunmak isterdim. Hala da istiyorum. Oyunculukta kırmızı çizgileriniz var mı? Oyunculuk açısından bir kırmızı çizgim yok. Şu olmaz, bunu yapmam değil, işini yapmaktan hoşlanan insanlardan hoşlanırım. Sanırım benim kırmızı çizgim bu. O zaman işimi çok ciddiye alarak yaparım. Tiyatro alışkanlığından dolayı olsa gerek, 
işin ciddiyetine daha çok önem veriyorum. Peki sanat için soyunur musunuz? Tabii ki iyi yazılmış bir senaryo, iyi bir rol için neden olmasın. Ben oyuncuyum. Bizim öyle bir ayrıcalığımız olmaz. Bu konu dünyada bile tartışılmayan bir konu. Bunlar konuşulmaması gereken konular. Mesela senaryoyu okuyorsunuz. Soyunmaya hiç de gerek yoktur. O zaman karşı çıkarsınız. Başka şeylere de karşı çıkabilirsiniz tabi. Ama gerçekten senaryoya hizmet eden bir tarafı varsa veya orada olması gereken şey oysa o zaman konuşmaya bile gerek yok. Az önce de söylediğim gibi biz bedenimizle para kazanan insanlarız. Oyuncu için önemli olan roldür. En büyük destekçim de sevgilim. Takım tutuyor musunuz peki? Hayır. Şike olayından sonra takım tutmayı bıraktım. Maç bile izlemiyorum. Evli misiniz? Ya da sevgiliniz var mı? Hayır. Evli değilim. Kız arkadaşım var. Mutluyum. Çok mutluyum kendisiyle. Bizim camiadan biri değil. Normal bir vatandaş. Genelde dizilerde başrol oynayan oyuncular arasında bir aşk oluşur. Kız arkadaşınız böyle bir durumdan rahatsız olur mu? Hayır, kesinlikle bir korkusu yok. Başkaları için olabilir tabii ki. Sürekli settesiniz ve sürekli berabersiniz. Her şeyi beraber yapıyorsunuz. Hayatınızda biri yoksa ve başka birini sevmiyorsanız ister istemez gönlünüz set arkadaşınıza kayabilir. Sevgilim sağ olsun bana çok destek oluyor. O konuda çok şanslıyım. Ben kendimi onun yerine koyunca eğer o benim işimi yapmış olsaydı tabii ki bazı kısıtlamalar getirebilirdim. 